ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நித்ரா யூடியூப் சேனல் இது வரைக்கும் நம்ம நித்ரா யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இது மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷனான தகவலை தெரிஞ்சுக்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க டுடே நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ரோபோட்டிக்ஸ் மனித இனம் தன்னை தானே பாதுகாத்துக்க முதல்ல சிறு சிறு கருவிகளை உருவாக்குனாங்க அந்த சிறு சிறு கருவிகள் பிற்காலத்தில் ஆயுதங்களாக உருவெடுத்துச்சு பின்பு இயந்திரங்களாச்சு அந்த இயந்திரங்கள் பிற்காலத்தில் கனரக இயந்திரங்களாக உருவாக்குனாங்க பாதுகாப்புக்காகவும் வாழ்க்கை முறையை எளிதாக்குறதுக்காகவும் உருவாக்கப்பட்ட இயந்திரங்களை பயன்படுத்தி தன் பலத்தை காட்டினாங்க இதன் மூலமாக போர்களும் தோன்றுச்சு பிற்காலத்தில் இந்த பயோவார் கோல்டு வார் இதையெல்லாம் தாண்டி பிற்காலத்தில் ரொபோட்டிக்ஸ் வார் அப்படிங்கிறது வரும்னு சொல்கிற அளவுக்கு இந்த ரொபோட்டிக்ஸ் வளர்ந்துருக்கு அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் மனிதன் இயந்திரத்தை இயக்கின காலம் போகி இயந்திரம் மனிதனை இயக்கிற காலம் வந்துருச்சு பிற்காலத்தில் மனிதன் இயந்திரத்திற்கு அடிமையாகவும் போகலாம் இந்த இயந்திரம் அதாவது ரோபோட்டிக்ஸ் இந்த ரோபோட்டிக்ஸ் எப்படி எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் இது எந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா இந்த ரோபோட்டிக்ஸில் பல டைப்ஸ் இருக்குதுங்க அதில் ஒன்று ரிமோட் கண்ட்ரோல் இப்போ ஒரு ரோபோட் இருக்குது அந்த ரோபோட்டை வந்து மனிதன் ரிமோட் கண்ட்ரோல் மூலமாக இயக்குறான் அதாவது அவன் என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறானோ இங்கேருந்து அவன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்க கொடுக்க அந்த ரோபோட்ஸ் வந்து வேலை செய்யும் இது எந்த விதத்தில் உபயோகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் சில வேலைகளை துரிதப்படுத்துறதுக்காகவும் அசாதாரணமான எடையுள்ள பொருட்களை சாதாரணமாக தூக்குறதுக்கு மனிதனால் இயலாது அதற்காக இயந்திரங்களை பயன்படுத்தி மனிதர்கள் அந்த வேலையை செய்கிறாங்க இது நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்க கொடுக்க ரோபோட்ஸ் வேலை செய்யும் இது ஒரு டைப் இன்னொரு டைப் என்னென்னா நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ப்ரோக்ராமிங் வந்து செட் பண்ணியிருப்போம் இந்த ஒர்க்கை இப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதாவது ப்ரீ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருவோம் அந்த டைமில் ரோபோட்ஸ் தானாக அதோட வேலைகளை செய்யும் இது செகண்ட் டைப் இதுக்கு நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரீ ப்ரோக்ராமிங் பண்ணியிருந்தால் மட்டும் போதும் இதையும் தாண்டி தேர்டு ஒன் செயற்கை அறிவால் இயந்திரங்கள் தானே இயங்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றலை நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அதுதான் ஏஐ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் டாபிக் பற்றி நம்ம ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் இதை பற்றி டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்க அந்த வீடியோவை ரெஃபர் பண்ணுங்கள் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மூலமாக இப்போல்லாம் இயந்திரங்கள் தான் இயங்கிகளாக மாறிக்கிட்டு இருக்கு தன்னைத்தானே மேம்படுத்திக்கக்கூடிய தன்னைத்தானே உருவாக்கி கொள்ளும் அளவுக்கு இயந்திரங்கள் மேம்பட்டுருச்சு ஓகே இந்த ரோபோட்டிக்ஸ் இந்த ரோபோட்டிக்ஸில் என்ன டெக்னாலஜி எல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்தோம்னா ஒன்றா அது மெக்கானிக்கல் ப்ராடக்டாக இருக்கும் இல்லைனா எலக்ட்ரானிக்கல் ப்ராடக்டாக இருக்கும் இல்லைனா எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராடக்டாக இருக்கும் இல்லைனா ப்ரோக்ராமிங் ப்ராடக்டாக இருக்கும் ஆனால் இந்த ரோபோட்டிக்ஸ் எல்லா தலையும் உருவாக்கப்பட்டது ஒரு ரோபோட்டை உருவாக்க மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரானிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் ப்ரோக்ராமிங்கிற எல்லா டெக்னாலஜியுமே யூஸ் பண்ணணும் இப்போ ஒரு ரோபோட்ஸில் இதையெல்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட் எதுக்கு வேணும் அப்படின்னா ஒரு ரோபோட்டை மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறதுக்கான மெக்கானிக்கல் டிவைசஸ் மோட்டார்ஸ் இதெல்லாம் வந்து மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க அந்த ரோபோட் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு தேவையான எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட் போர்ட்ஸ் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் கனெக்ஷன்ஸ் எலக்ட்ரானிக் சப்போர்ட் மூலயமா கொடுக்குறாங்க தென் எலக்ட்ரிக்கல் கரண்ட் பேட்டரி இந்த சப்போர்ட் எல்லாம் எலக்ட்ரிக்கல் டிவைஸ் மூலமாக அந்த ரோபோட்டுக்கு கொடுக்குறாங்க ஃபோர்த் ஒன் த மெயின் பார்ட் வந்து ப்ரோக்ராமிங் பிரெயின் ஆஃப் ரோபோட் எப்படி ஒர்க் பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் எதை கற்றுக்கணும் எதை செய்யணும் செய்யக்கூடாது இந்த மாதிரியான ப்ரீ ப்ரோக்ராமிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாமே கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங் மூலமாக சாஃப்ட்வேர்ஸாக லாங்குவேஜஸாக ரோபோட்ஸ்க்கு வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாங்க ஓகே இந்த மாதிரியான ரோபோட்ஸ்னால என்ன யூஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரியில் ஃபுட் ஃபேக்டரிஸில் பெரிய பெரிய மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிஸில் எல்லாமே ரோபோட்டிக்ஸ் கொண்டு வந்துட்டாங்க ரோபோட்ஸை கொண்டு வந்துட்டாங்கங்க ரோபோட்ஸை கொண்டு வந்துட்டாங்க ஏன்னா டைம் கன்செப்ஷன் குறைவான நேரத்தில் அதிகமான வேலையை ரோபோட்ஸால் செஞ்சு முடிக்க முடியும் அதுவும் இல்லாமல் மனிதனால் நிகழக்கூடிய சிறு சிறு தவறுகளை கூட இயந்திரங்கள் எப்பொழுதுமே செய்யாது ஏன்னா அதற்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள அறிவுரைகளின் பேர் தான் இயந்திரங்கள் வந்து வேலை செய்யும் ஸோ வந்து எந்த ஒரு தவறுகளும் இயந்திரங்கள் மூலியமாக நிகழாது அதுக்காகவும் வந்து ரோபோட்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதிகப்படியான இடங்களில் ரோபோட்ஸ் வந்து பழுதூக்கும் இயந்திரங்களுக்காகத்தான் பயன்படுத்தப்படுது ஏன்னா மிகப்பெரிய இடையுள்ள ஒரு பொருட்களை மனிதனால் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மாற்ற அதிக மேன் பவர் தேவைப்படும் அதுக்கு பதிலாக அதை ஒரு ரோபோட் செஞ்சு முடிக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் கூட ரோபோட்ஸ் நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுறாங்க ஃப்யூச்சரில் தான் ரோபோட்டிக்ஸ்க்கு ஸ்கோப் இருக்கா அப்படின்னா இல்லை இப்போவே வந்து ரோபோட்டிக்
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன்ஸை தெரிஞ்சிக்க இதை பற்றி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்